কলকাতায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এখানে যে পাখির ডাক শোনা যায় না দেখা যায় না ভোরের সূর্য শোনা যায় না শিশিরের শব্দ পাওয়া যায় না ভোরের পাখির চিকন গলার ডাক এইখানে আমার ভালো লাগে না এ কথা যিনি লিখেছিলেন আজ খোলা মনে তিনি সেই আলাপচারিতার সঙ্গে বুদ্ধদেব গ্রহ নমস্কার এই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সেই জন্যে এই উন্মুক্ত এই সূচ অট্টালিকায় আপনি আপনার বাসস্থান খুঁজে নিয়েছেন থ্যাংক ইউ না আমি তো বসতে থাকি নিজে থাকি ওটা সুন্দর ওটা তো আপনার বিনয় বস্তিতে থাকে এখানে নিঃশ্বাস আটকায় না নিশ্চয়ই খুব ভালো হাওয়া আছে সত্যি তো এখানে সব বড় লোকরা থাকে আমি সবচেয়ে গরিব লোক এখানে কী করে ভিড়ে গেলাম এসে আমি জানি না আপনার বড় লোক আপনার গরিব লোক এটা তো আপনি যখন নিজেকে ধনী মনে করেন তখনই ধনী না আমি মোটা ধনী না তাহলে কি আপনি আমি মনে দিদি ধনী ধনে ধনী নয় ধনে ধনী নয় সেটা তো খুব রিলেটিভ ব্যাপার দেখেছ কি সুন্দর এখানে বসে এই যে ছাতে বসে সমস্ত কলকাতাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাই তো আপনার লেখার রসদ চলে আসছে এখন না আমার লেখার রসদ তো মোস্টলি জঙ্গলে গিয়ে সংগ্রহ করি কিন্তু সারা জীবন প্রহসন করেছি হ্যাঁ খেলাধুলো করেছি অনেক কিছুই করেছি কাজে সারা জীবন যা স্টোর হয়েছে রসদ আমাকে অনেকে প্লট দিতে চান তাই আমি ভাই আমার মাথায় যা প্লট আছে আমি দশ জীবন মাস বলে লিখতে পারবো না কাজে প্লট আমাকে দিতে হবে না এখানে আপনি কখন মন খারাপ হলে আসেন মনে আনন্দ যখন হয় তখন আসেন সন্ধ্যাবেলায় আসেন এই যে এত উঁচু থেকে সমস্ত চরাচরকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন চতুর্দিকে কোথাও আসলে আসা হয় না এত সময়ের অভাব না সবসময় তো কাজ করতে হয় যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ কাজ করতে হয় এখানে সৌন্দর্য দেখবার জন্য আসা হয় না আমার শান্তিনিকেতনের বাড়ি আছে সেখানে যেতে পারি না কত বাগান কত গাছ কত পাখি আগে আগে গিয়ে লিখতাম এই প্রত্যেক বছর জুলাই মাসটা গিয়ে থাকতাম পুজোর লেখার জন্য এবার তা হলো না এই ব্যস্ততা তো ভালো যে আপনি ব্যস্ত রয়েছে ভালো কিন্তু মানুষ তো কাজ খুঁজে আপনি কাজের মধ্যে রয়েছেন তা ঠিক কিন্তু একটা বয়স হচ্ছে তখন মাঝে মাঝে একটু থামার দরকার আপনার বয়স সাতাশ তো সতেরো মনের বয়স মনের বয়স সতেরো কিন্তু শরীরে তো বয়স হয়েছে সত্তর হলো বুদ্ধদেব গুহ আমরা লেখক হিসেবে পেয়েছি অথচ দুর্দান্ত খেলোয়াড় হতে পারতেন 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 না বাবা করে খেলতে দিলেন না আমার ক্রিকেট টিমে চুনি প্রথম খেলে জীবনের প্রথম ক্রিকেট খেলে আমি যদি আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম যখন তা আমি নামাবো না আপনার তো ওদের একটু ছোট ভাই বোধ হয় আপনার বয়সে ছোট ক্লাস তো একসঙ্গে পাশাপাশি বসতাম চিরদিন তা আমাদের গেম স্কুল হ্যাঁ হ্যাঁ তীর্থপতি যার নেই কোনো গতি সেটা তীর্থ করতে তা একদিন একজন প্লেয়ার কম আমাদের গেমস টিচার বলে নামা নামা বুদ্ধ ওকে নামা আর ওই ফুটবল পেয়েছে নাকি লাথি মারলে চলে গেল এটা ক্রিকেট সকালে খেলতে পারে না চুনি অনেক করে বলল না প্লিজ নামা প্লিজ নামা তা চুনিকে নামালাম যখন চুনি তখন স্কুল টিমে ফর্টি টু নট আউট করলো আর হ্যামন্ডের ব্যাট নিয়ে শুয়ে বড় জেরজির কাছ থেকে আচ্ছা হ্যামন্ডের ব্যাট এবং ক্রিকেট বুট আমরা তো কেস পরে খেলি বাচ্চা ছেলে তো ফর্টি টু নট আউট করলো তারপরে আমি ভালো বল করতাম বল করতাম মানে সুতোতে ধরে খুব ভালো সুইং করাতে পারতাম সুইং টুইং করাতাম না আমি একেবারে স্ট্রেট লেন্থটা খুব ভালো করতাম যে ওই ইয়ার্কার হয়ে যেত বুঝলেন কিন্তু আমার এক বন্ধুকে তাকে ওপেন করতে দিলাম তার বলে মানে কাট করে গ্লান্স করে প্রচুর রান তুলতে লাগলো তখন চুনি বললো যে আমরা বল করতে দিবি তুই বড় করিস নাকি নে আমি তখন সুইং কুইং বিশ্বাস করি না চুনি চারটে ওভার করলো লেগ স্পিন দিয়ে চারটে ওভারে ওটা তিনটে উইকেট নিয়ে নিল না ছেলে খন জন্ম আচ্ছা সেই প্রথম চুনি ক্রিকেট খেলা চুনি সব জায়গায় বলে ও লিখেছে লিখতে লিখতে বলে বই আছে আনন্দ মেলা বেরিয়েছিল তাতে লিখেছে খেলতে 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 দ্যাস রাইট যে বুদ্ধদেব গুহ না থাকলে আমার ক্রিকেট খেলা হতো না কিন্তু আপনি তো টেনিসও খেলেছেন টেনিস খেলেছেন যদিও সময় টেনিস খেলেছেন আপনিও টেনিস খেলেছেন অনেক পরে খেলেছে আমি তো টেনিস কলেজ জীবন থেকে খেলি তারপরে সাউথ ক্লাবের মেম্বার হয়েছে মিড সিক্সটিজে আমি যখন সকালে খেলতাম তো প্র্যাকটিস করার জন্য বিনয় ধাওয়ান ও তোমার এই কী বলে প্রেমজিত লাল জয়দেব মুখার্জি আখতার আলী আমরা সব পাশাপাশি কোর্টে প্র্যাকটিস করতাম টেনিসের মধ্যে এত সুন্দর রিস্ক কে মার পৃথিবীতে কিছু নেই আমি স্কোয়াশও খেলেছি আপনি রোয়িংও করেছেন রোয়িং করেছি রোয়িং করেছি মানে ওই স্কাল করিনি তার আগে অবধি করেছি তো আমার এই হার্টের গোলমাল হওয়ার পর থেকে সব বন্ধ করে ডাক্তার না ওই জন্য তো মোটা হয়ে গেছে সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে আপনি পেশা নিলেন আইন ব্যবসা সে তো আমার হচ্ছে নেশা হয়ে গেল নেশা হয়ে গেল সে তো বাবার জন্য আমি তো হতো আমি তো ব্যারিস্টার হতে চাই আইন নিয়ে তো করতে চেয়েছিলাম ব্যারিস্টার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি ল পড়তাম তো কিন্তু যেই সে পাস করলাম বাবা বলেন কাম অ্যান্ড টেক ওভার দ্য অফিস বাবা তুমি চলে গেলাম ফার্মে 
বাবার খুব বড় ফার্ম ছিল জোকার কাছে পঁচাত্তর বিঘা ছিল আমি তো অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে গেলাম কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট হলো আমি সেভেন্টি টু অব দি ব্যালেন্স শীট সই করেছি তারপরে আমার ভাই যখন পার্টনার হলো তারপর থেকে আমার ব্যালেন্স শীট অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজ কিছু করিনি আমি ওকালতের কাজটাই করেছি ধরো উপর লেভেলে ট্রাইব্যুনাল ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপেলের ট্রিব্যুনাল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস সেসব জায়গায় কমিশনারদের কাছে আর্গুমেন্ট করতাম আর কি আর্গুমেন্টেটিভ কাজটাই করতাম আমি আই অলওয়েজ লাইক দ্যাট আমার এই যোগ বিয়োগ অ্যাকাউন্টেন্সি ভালো লাগতো না আচ্ছা যদিও আমি নামে অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু একটা জিনিস আপনি বলুন আপনি এই যে খেলাধুলো করলেন আপনার সাহিত্যের ভেতরে কিন্তু অধিকাংশই জঙ্গল গোয়েন্দা কাহিনী এবং তো প্রেম আছেই সেগুলো পরে খেলাধুলোর জগৎ আপনার কাহিনীতে সেভাবে এলো না একটা খুব সিগনিফিকেন্ট গল্প আছে আমার ছোট গল্প সেটা খেলা নিয়ে যে তোমার বাবার কাছ থেকে বাবা তো মনে করে গোল্কি পাচ্ছিল জানো তুমি না জানি না তাই জানো না গোষ্ঠপাল বলা চ্যাটার্জি বলা চ্যাটার্জি গোষ্ঠপাল তারপরে ইউ কুমার উমাপতি কুমার তারপরে হ্যাঁ মোহন মানে মনা গুহ বাবার ডাকলাম ছিল হ্যাঁ তারপরে আমি বাবার সঙ্গে গোষ্ঠ বলে বাড়ি গেছি ছোটোবেলায় মনে আছে আমার তা বাবাই গল্পটা বলেছিলেন যে একটা সাহেব তখন সাহেব দেশে খালি পায় খেলতে হতো বুট পড়তে খেলতো না ইন্ডিয়ান প্লেয়ার তো একটা সাহেব ওই খুব তোমার ইচ্ছা করে মারছে বাবাকে মেরেছে গোলকি বেরেছে খুব মেরে গেছে তখন গোষ্ঠবল নাকি বাবাকে বললেন মোনা তুই দাঁড়া এবার দেখাচ্ছেন ওই ই হয়েছে কর্নার কিক কর্নার কিক হয়েছে তখন উনি লাফিয়ে উঠেছেন আর ও সাহেবটা উঠছে তখন নাববার সময় করে কোনোটা দিয়ে আবার করার বোন একদম ভেঙে দিয়ে খুব না সাহেব মারল তো তার আগে বাবাকে সেই জন্য বাবা বলেছেন গল্পটা কিন্তু আমরা তো বাঙাল হ্যাঁ আমরা বাঙাল তো বিলক্ষণ আমাদের বাড়ি ছিল উত্তরবঙ্গে হ্যাঁ পূর্ববঙ্গে অরিজিনাল বাড়ি হয়তো ছিল কিন্তু আমরা শেষ উত্তর রংপুরে রংপুরে আপনারা চলে এসছেন আপনি বলছেন যে আপনার ওই একটা সাহিত্যের একটা গল্প ছিল খালি ক্রীড়া জগতের গল্পটা খুব মানে যে স্পোর্টসম্যানশিপ নিয়ে যেটা আজকে নেই হ্যাঁ তাই নিয়ে গল্পটা গল্পটা নাম এক্ষুনি মনে করতে পারছি না আমি আমার গল্পের কালেকশন আছে খুব সিগনিফিকেন্ট গল্প কিন্তু তারপরে আমার ইসে আছে খেলার খেলার চরিত্রগুলো নিয়ে মতিনন্দী যেরকম ভাবে সাহিত্য চর্চা করেছেন আর মতিনন্দী আপনি তো প্রায় সমসাময়িক কথা তা বটে কিন্তু আমার তো অন্য একটা জগৎ ছিল সেই জগতে আর প্যারেল জগৎ ছিল না আর কারোর এক্সপেরিয়েন্স ছিল না খেলা নিয়ে আরো অনেকে লিখতে পারতেন কিন্তু আমি যে জিনিসটা নিয়ে লিখেছি আর তো কেউ লিখবার ছিল না সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এই যে আপনার জঙ্গল আপনার শিকার এই যে গোটা একটা স্প্যান এটা এটা কি আপনি খুব সচেতন ভাবে আপনার সাহিত্যের ওই দিকটাকে আপনি ধরেছেন যে জঙ্গল জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আপনার সেটা এখন হয়েছে ছোটোবেলায় ছিল না বাবা অস্বীকার করতেন তো দশ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে যাচ্ছি তো জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলের প্রেমে পড়লাম বুদ্ধদেব গুহ বললেই এখন মানুষ কিন্তু ওই জল জঙ্গল শিকারের এই ব্যাপারটার দিকে চলে আসে এই গল্পগুলো আমরা শুনবো কিন্তু মেনকা গান্ধীর সঙ্গে কখনো আপনার দেখা হয়েছে না যদি দেখা হতো আর উনি যদি জানতেন যে আপনি এত শিকার প্রিয় এবং এত শিকার করেছেন তাহলে কিন্তু ওই চাঁদ সদাগরের মনসা পুজোর মতনও আপনার দিকে তাকাতেন না আপনাকে সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না সেটা উনি মূর্খ বলে হয়তো করতেন না মূর্খ উনি হয়তো জানেন না যে যারা বেস্ট অফ দি কনজারভেটার তারা প্রত্যেকে প্রথম জীবনে অডেল শিকার করেছেন যেমন সালিম আলী তুমি ফল অফ দি ফল অফ স্প্যারো বইটা তুই পড়ো জিম করবেট তারপরে তোমার এই অ্যান রাইট অ্যান আর বব বব মারা গেল অল্প দিন আগে পালার মধ্যে আমরা পাশাপাশি বাংলো নিয়ে বাংলো করে শিকার করেছি শীতকালে প্রত্যেকে শিকার করত অ্যান তো এখন ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফের একজন প্রধান প্রবক্তা সোভার মানে ওই প্রচুর ভোগ করে তারপরে তখন তো আইন অনেক হতো তো ব্যাপারটা পুরো ব্যয়নি করে তো কেউ এইসব শিক্ষিত শিকারদের জন্য তো কখনো গেমস নষ্ট হয়েছে তাতে হয়নি আমাদের পারমিট দিত পারমিট লেখা থাকতো একটা বাঘ দুটো ডেপার্ট কি দুটো ভালু এবং আমরা জঙ্গলের বাংলো বুক করতাম করে সে বাংলোয় থাকতাম নট দেওয়ার যে পারমিটে যাই দেওয়া হতো তাই আমরা মারতে পারতাম আচ্ছা তাতে পারতাম না হয়তো তার ওয়ান টেন্থও মারতে পারতাম মানে ওইটুকুই মারার আপনার স্বাধীনতা ছিল ম্যাক্সিমাম ছিল ওটা তা কাজী তখন একটা স্পোর্টস ওয়াজ আই মিন শিকার ওয়াজ কনসিডার টু বি ওয়ান অফ দি ওল্ডেস্ট স্পোর্টস অ্যান্ড মোস্ট ডেয়ারিং স্পোর্ট এবং একটা জিনিস লোকে জানে না এই শিকারীরা যে বন্ধু ট্রাইফেল নিয়ে এমন এমন জায়গায় পৌঁছে যান ধরো এই নৈনিতাল লেক কোথায় কারণ জঙ্গলকে ভালো করে যাওয়া যায় না বিভূতিভূষণ সঙ্গে আমার এখানেই তফাত উনি আমার চেয়ে অনেক বড় লেখক হতে পারেন উনি জঙ্গলকে রোমান্টিকের চোখ দিয়ে দেখেছেন 
কিন্তু আমি জঙ্গলকে হ্যাভ স্টেপ উইথ দ্য উম্যান আমি জঙ্গলে যেভাবে দেখেছি একটা মেয়ের সঙ্গে শুলে এক রকম সম্পর্ক হয় আর জানলা দিয়ে তাকে দেখলে এক রকম সম্পর্ক হয় উনি সেই রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন সুন্দরী মেয়েকে কিন্তু আমি তার শুধু শুয়ে দেখেছি সঞ্জীবাই না হলে আমি পারতাম না সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তিনিও তো উনি তো গরু গাড়ি করে গেছেন উত্তর একদম মানে রোমান্টিক এবং সুপারফিশিয়াল এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা কোনো হার্ড কোর্ট না না কিছু ও তো গিয়েছিলেন পাড়ামু তখনকার দিনে পাড়ামু বাইরে থেকে ছিলেন সে উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে দিল বাঘ মারলো ছেলে তখন বাঙালিদের পক্ষে বাঙালিদের পশ্চিম ছিল মধুপুরের গিরিডি হ্যাঁ হ্যাঁ বাঙালির পক্ষে পাড়ামু বাজ ওয়াজ মানে অ্যাজ গুড অ্যাজ আফ্রিকা বুঝলে না ঠিক তা আমি আফ্রিকাতে গেছি আমি হ্যাভ বিন এভরিওয়ার ইন্ডিয়ার সব জঙ্গলে গেছি এখনও যাই শিকার তো সেভেন্টি টু থেকে ছেড়ে দিয়েছে আমি একদম আইনানক ব্যাপার যেদিন শিকার ব্যান্ড হলো আমার বন্ধু গ্রাফের দোকানে জমা দিয়ে দিয়েছি আর নেভার ফায়ার এ সিঙ্গল শট পিস্তলটা রাখি মানুষ মারবার জন্য কারণ যে দেশ কত মানুষ পেরেছি না মানুষ মারেনি কিন্তু যে দু দুপে দুপে জানোয়ার মারার জন্য পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে যাই গাড়ি চালিয়ে যখন যাই কিন্তু তো সে এখন তো পিস্তল ব্যবহার করা তো খুবই সহজ সহজ না অত্যন্ত কঠিন এমন দেশে আমরা বাস করি তুমি প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজে পিস্তল ব্যবহার করো তোমাকে পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোমাকে জেলে পড়ে দেবে এরকম একটা উদ্ভট দেশ তো পৃথিবীতে নেই আপনি প্রথম যে শিকারটা করেছেন কি মনে আছে সেটা কোথায় কোথায় এবং সেটা বলার মতো একটা শকুন মিটেছিল শকুন খুব অন্যায় করেছিল আসামে বাচ্চা ছেলে ওই বন্দুক দিল বলে মারতো দেখি বাঁশ বাঁশ ঝাড়ের উপরে বসে আছে মারলাম পড়ে গেল ওই প্রথম শিকার খুব লজ্জিত আমি শকুন মারা উচিত না শকুন স্ক্যাভেঞ্জার তার প্রথম লেপার্ট মারি আমি ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি প্রথম সাম্বার মারি অন্য অন্য হরিণ মারি এই যে সব এই যেসব এখন মেরে এখন পাতাও দিই সালমান খান যার জন্য খবর হয়েছে সেগুলো আপনি করেছেন সব মেরেছি হ্যাঁ তোমার এই ব্ল্যাক বাক মেরেছি চিংকারা মেরেছি তারপরে তোমার মাউস ডিয়ার মেরেছি এ যত হরিণ ভারতবর্ষে আছে এক্সেপ্ট তোমার ওই একটা আছে যে যে একটা মৃগনাভি যেটা হয় কি সেই কস্তুরি কস্তুরি নামটা মনে পড়ছে না সেই হরিণ তার নাম কস্তুরি মৃগনাভি আবার একদম পাহাড়ের উপরে থাকে খুব উঁচু পাহাড়ে সেটা মারি আমি তাছাড়া যত হরিণ যত প্রকার হরিণ যত প্রকার পরিযায়ী পাখি ইন্ডিয়াতে আসে সমস্ত মেরেছে আমরা চিলগা গিয়ে ক্যাম্প করে থাকতাম সাত দিন আচ্ছা কথা বলুন আপনি হয়তো প্রথম যে শকুনটা মেরেছেন আপনার হয়তো শকুন বলেই হয়তো কিন্তু কখনো কোনো প্রাণী মেরে আপনার কি মনে কষ্ট হয়েছে আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম কারণ আমি ফুল অফ কন্ট্রাডিকশানস সেই সে আছে না তোমার ওয়ার্ল্ড ফিটম্যানের বই আছে লিপস অফ গ্রাসে যে ডু আই কন্ট্রাডিক্ট মাই মাইসেলফ ভেরি ওয়েল দেন আই ডু কন্ট্রাডিক্ট মাইসেলফ বিকজ আই কন্টেন মাল্টিচুডস আমি যে মানুষটা শিকার কনসিয়াসলি কনসিয়াসলি সেটা করছেন না যে মানুষটা শিকার করত সেই মানুষটা আমার সেই পার্টটা ওয়াজ ডিফারেন্ট পার্ট দ্যান দি মানে দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার বুদ্ধদেব গো অ্যানাদার বুদ্ধদেব গো কিন্তু আমি কোনোদিন শিকার করে কোনোদিন আমি আমার কোনো জানোয়ারের স্কিন করিনি রক্ত দেখতে পারতাম না আমি গুলি করতাম দারুণ ভালো হাত ছিল দু চোখের মধ্যে এখানে গুলি লাগলো বাবা হ্যান্ডশেক করলেন আর ওই যে বাহাদুর প্রবণতা বাবা হিজ গেন গিভিং গিভিং এ প্যাট অন দি ব্যাক प्रचुर बार जल्लाद তারা খালি গুলি করত ওই রক্ত মানে তোমার পোশাকগুলো পোশাকগুলো নারী পুরুষ বের করত ঘাসলি সব সিন আমি আই কুডেন্ট স্ট্যান্ড ইট বুঝতে পেরেছ কিন্তু আমি সেটা বলছি আমার মধ্যে প্রচুর কন্ট্রাডিকশান ছিল সেই জন্য আমি কিন্তু কবির চোখ দিয়ে জঙ্গলকে দেখেছি কবির চোখ দিয়ে জানোয়ারকে দেখেছি কিন্তু যে লোকটা গুলি করত সে অন্য বুদ্ধিতে বলবো সে আমি নই কিন্তু এই কখনো এই অনুশোচনাটা আসেনি যেটা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আর আমি মারবো না শিকার এই যে বাহাত্তর সালে যখন শেষ আপনি শিকারের বন্দুকটা তুলে রাখলেন যখন শিকার করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন আপনার কষ্ট হয়েছিল আর কখনো শিকার করতে পারবো না না আই ডেন্ট মিস ইট অ্যাট অল কষ্ট হয়নি কারণ আমি বললাম না শিকারের মধ্যে যেমন জানোয়ারটাকে মারার মধ্যে কোনো বাহাদুরি আমি কোনো দেখিনি এবং বাঁচাবার মধ্যেও বাহাদুর দেখিনি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেও এখন যারা মারে দে শুড বি মানে শর্ট ডেড শিক্ষিত লোক যারা এখন শিকার করে তাদের সিভিয়ার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত কারণ কিন্তু কথা হচ্ছে কেন এই তো ভিতরে কেউ যায় না আসল মেইন প্রবলেম তো জনসংখ্যা गाँच कटे रान्ना तई नए बिक्री 
সেগুলো কিনছে হাইট অফ ইন্টেলেকচুয়ালস যারা জ্বালাভূমি ভাষায় লেটেস্ট টু লেটার লিখছে যে এরকম ডিফরেস্টেশন কেন হচ্ছে আপনারা আমরা যারা আমরা যারা লিখছি কাগজে না তোমরা লিখছ না যারা জঙ্গলে তোমাদের কাগজে লিখছে লেটেস্ট টু লেটার যারা কিন্তু তারাই কিন্তু সেই কাটটাই কিনছে nobody is going to the root of the problem in a fire place shajie rekhe shekhane shiter fire place to body taro emni ranna korto tomar ranna korto gramanchol to ar onno kono source of fuel nei ichhara ebong aro ekta jinish ami lokkho korechi apnar lekhar bhitore ei je apnar shikar ei je ei je lok chena jongole jawa ebong odhikangsho jongoli to hocche adibashider bashosthan onekangsho odhikangsho ha to shekhane tader shonge mesha tader shei gulo apnar uponnashe chole asha kintu বুদ্ধদেব গুহর এই যে একটা হিউজ একটা স্প্যান আছে আদিবাসীদের নিয়ে যত রচনা লিখেছেন আপনার কোয়েলের কাছে থেকে শুরু করে বহু সেই বুদ্ধদেব গুহর থেকে ছাপিয়ে যে বুদ্ধদেব গুহ কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন বুদ্ধদেব গুহ রিপ্রেজেন্টস দ্য এলিট সেকশন অফ দ্য পিপল সমাজে এইটা কিন্তু আপনার একটা দিককে চাপা দিয়ে আর একটা দিককে একটা প্রেমিক বুদ্ধদেব গুহ সেইটা উঠে এসেছেন এই গল্পটা আমার পরে শুনবো কেন কিভাবে হলো ঠিক আছে আপনার এই বন্য প্রেম জঙ্গল প্রেম এবং আদিবাসীদের সমাজের সঙ্গে আপনার মেলামেশা আপনার অনেক উপন্যাস কোয়েলের কাছে পারিধি সাসানডিরি অদল বদল সব কিছুই তো আপনার এই এই সমাজের এই দিকটা জীবনের এই দিকটা নিয়ে তৈরি করা হ্যাঁ এবং তারপরে আপনি চলে এলেন আপনার প্রেমের জগতে আপনার অন্য ধরনের লেখার জগতে তো বুদ্ধদেব গুহ কেন এইভাবে পরিচিত হতে পারলেন না যে আজকে মহাশ্বেতা দেবী যেরকমভাবে পরিচিত হয়ে গেছেন আদিবাসীদের উনি মানে শি ইজ দ্য অনলি সেভিয়ার দ্য মেসিয়া সেই পরিচিতিটা কিন্তু সেই সেই রেকগনিশনটা কিন্তু বুদ্ধদেব গুহর কাছ থেকে আমরা পেলাম না বা সমাজ আপনাকে দিল না সমাজ আমাকে অনেক কিছুই দেয়নি সেটা আমার ভাগ্যের কথা কিন্তু মহাশ্বেতাজি তো অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতি রায় কিমেদা ফাটকার আমি তো লেখক আমিও ঘরে বসে লিখি এবং আমার যে জানাটা বন জঙ্গল আদিবাসী এর মধ্যে কোনো তোমার দেখানো পানা নেই এবং সারা জীবন দশ বছর বয়স থেকে আজ জীবন সত্তর বছর বয়স আমার এই ক্রেজ বলতে জঙ্গলে ছিল আমি আমাকে যদি বলে আমি ধরো প্রফেশনের জন্য আমি বরাবর বোম্বে থেকে যে তাঁত ছাড়া থাকিনি ওল্ড উইন ছাড়া থাকিনি তাজের যেখানে থেকে ফার্স্ট ফাইভ ফাইভ স্টার হোটেলে দেখেছি তা আমি যদি খুব বলে যে তোমাকে সুইজারল্যান্ডের একটা বেস্ট হোটেলে পনেরো দিন রাখা হবে একটা আমাদের দেশের একটা জঙ্গলে রাখা হবে আমি বললাম কারণ জঙ্গলের ভালোবাসাটা কোনো ফাঁকি নেই আর তাছাড়া আমি কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেছি আদিবাসী মেয়েদের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম হয়েছে আমার হ্যাঁ প্রেম হয়েছে চুমু খেয়েছি তাই নিয়ে আরও কেলোর কীর্তি হয়েছে অনেক সময় কিছু হয়েছে হ্যাঁ নেচেছি তাদের সঙ্গে যেখানে যে আমি নাচি তো এখন আর চেয়ারের নাচার মতো নেই তখন তো বড় তো একসময় তোমাদের সুন্দর ছিলাম তো তা এখন আমি কুচ্ছিত হয়ে গেছি তোমার জন্য সুন্দর যখন ছিলাম তখন ঢোল ঢোল নিয়ে নাচতো আমাদের সঙ্গে আপনি তো চির সবুজ চির সব মনে আপনার সেদিনকে সত্তর বছর হলো সবাই তো আপনাকে একেবারে ঘিরে ধরে রাখলো ঠিক যেমন জীবন বিমা জীবন বিমার প্রতীকের মতন না মনের বয়স সাথে দিয়ে সেটা তো প্রবলেম এখনও ফার্স্ট সেটের মেয়ে দেখলে প্রেমে পড়ে যায় অনেক প্রবলেম হয় তাতে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে আমার মনটা তরুণী থাকে আর আমি তুমি যেটা বললে আমি এলিট সোসাইটির লেখক না আপনি বেশি পরিচিত হয়েছে এই প্রেমের লেখক হ্যাঁ প্রেমটা তো একটা আদিম একটা প্রেমের মতো একটা মহৎ অনুভূতি আর কি আছে রবীন্দ্রনাথ তো প্রেম লিখেছেন শরৎবাবু লিখেছেন বঙ্কিবাবু লিখেছেন তো দোষত্ব কিছু নেই আর প্রেম তো একটা সাহায্যের সাহিত্যের প্রধান উপযোগ্য বিষয় প্রেমের গল্প ভালো করে ভালো একটা লিখতে খুব বাহাদুরি লাগে কথা লোক আপনার প্রেমের একটা গল্প আমি জানি কোনটা আমি বলি বলো आर्थिक सामर्थ्य नहीं আর আর্থিক সামর্থ্য যেগুলো আছে যেহেতু চোখে ওটা ধরে গেছে সেই জন্য সেটা কিনতে পারছে না উনি না কিনে চলে গেলেন এবং আপনি তাকে ফলো করলেন তার বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত আপনি গেলেন দেখলেন কোথায় থাকে আপনি ফেরত এসে যে শাড়িটি পছন্দ হয়েছিল সেইটা কিনে তাকে উপহার দিয়ে আসেন ওই তা কার্ড না এই গল্পটা একটু ভুল আছে এই ঘটনা ঘটেছিল আমার শালির আমার শালির একটা শাড়ির দোকান আছে আচ্ছা টুনটুনি নাম ওর নামে সত্য হ্যাঁ তা আমি একদিন ওই দোকানে গেছি তখন নতুন শাড়ির দোকান করেছে তো একটা কাপল এসছে তো মেয়েটিদের খুব এক্সপেন্সিভ শাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে তা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে টাকা নেই কিন্তু তখন আমি বললাম না এটা এটাই নিতে হবে কি বলছো এখন হ্যাঁ নিতে হবে এই শাড়িটা আমি কিনে দেবো নিতেই হবে আমি ওখানে টাকা দিয়েছিলাম তারপরে একদিন গড়িহাটের মোড়ে ওর স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা তা আমি চিনতে পারি না অবভিয়াসলি কত লোককে মিট করি তো চিনতে পারছেন না তো ভাই তো সেই যে আপনি এরকম কাণ্ডটা করলেন আমরা চিরুনি রয়েছে আমার স্থিত কোনো দিন আপনাকে ভুলতে পারবে না 
আমি আমাকে না ভোলার জন্য তো আমি দিইনি দিয়েছি একটু অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়ে একটা খুব ভালো শাড়ি পছন্দ হয়েছে আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আই কুড অ্যাফোর্ড ইট তা এই যে আমার আনন্দটা হয়েছে শাড়িটা দিয়ে সেটা তো বড় কথা চিরজীবন সে আনন্দ থাকবে তাই আমি ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য কিংবা রেকগনিশনের জন্য দিইনি আমি তা তুমি আমাকে বললে কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো এইটাই আসল গল্প এটা আচ্ছা আর আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমি তখন কলম্বোতে গিয়েছিলাম আইপি কে এফ উইথড্রয়ের সময় তখন প্রেসিডেন্ট প্রেমদার সাথে তিনি একটা ডেড লাইন ফিক্স করে দিয়েছেন যে এত তারিখের ভেতরে ভারতীয় পিস কিকিং ফোর্সকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকাতে ওটা রিপোর্ট করতে ওখানে গিয়েছিলাম সেইখানে আমি যে হোটেলে ছিলাম তাজ সমুদ্র সেখানে এক ভদ্র মহিলা আগুনের মতন সুন্দরী ডানা কাটার উপসী তার সঙ্গে আলাপ হলো এবং তিনি বললেন যে তিনি আপনার মাধুকরীর রুষা এবং তার অনেক অভিমান ছিল যে তার কিভাবে তার চরিত্রটা একটুখানি না উনি কি ফর্সা ছিল খুব ফর্সা না তাহলে উনি উনি হয়তো জীবনটা মাধুকরীর রুষার মতো রুষা আসল রুষা ফর্সা ছিলেন না আচ্ছা তাই অনেকেই ওনার নামও ছিল রুষা হ্যাঁ তা হতে পারে হয়তো কিন্তু উনি হয়তো ভেবেছেন উনি হয়তো ভেবেছেন ওকে নিয়ে লিখেছে বাট আই ডিড নেভার নো দ্যাট লেডি তুই যার কথা বলছো আমি যে রুষার কথা নিই যে রুষার নামটা যার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম শি ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ দ্য ফিনান্স ডিরেক্টর অফ ডানলপ অ্যান্ড কোম্পানি রাঘব দা আমাদের দাদা বলতো রাঘব বোস চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তা একদিন পুজোর সময় তা আমি গিয়ে দেখি যে সব ডানলপের ইয়াং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের ব্যালেন্স শিট নিয়ে ডিসকাস করছে আর বৌদি আমি তাকে মিট করি রাঘব দার স্ত্রীকে আগে কালোর মধ্যে অত্যন্ত ঝকঝকের চেহারা তা সিগারেট খাচ্ছেন হাতে হুসি গ্লাস আর ছেলেদের সঙ্গে ব্যালেন্স শিট নিয়ে আলোচনা করছে আর দ্যাট ইমপ্রেস মি লাইক এনিথিং বুঝলে তারপরে একদিন ক্যারিয়ার ক্লাবে দেখা আমি বলি তোমার নামটা ধার নেবো আমি বলে কী করবে কী করে নামি আমি না উপন্যাসের নাম নায়িকার নাম নেবো বলে কিছু খারাপ কাজ করবো না তো আমি ডাক তরে বলবো এখন উপন্যাস লিখতে লিখতে কী করবে সে আমি কী করে নেবো কন্ট্রোল আমার তো কন্ট্রোল থাকবে না তা আপনি যে হুট হুট করে প্রেমে পড়ে যান এখনও বলেন যে আপনি একটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে মেয়ে সেই প্রেম একটা স্বর্গীয় অনুভূতি প্রেমের পড়াটা পড়লে তোমার আয়ু বেড়ে যাবে তোমার মুখের চেহারা সুন্দর হবে তো এটা নিয়ে আপনার স্ত্রী ঋতু দৃশ্য কোনো ভুল বোঝাবো শুনে যে পুরুষ স্ত্রীকে ভয় পায় তার লেখক হওয়া উচিত নয় আমি যখন লিখতে বসি আমি তখন কারো বাবাও নয় কারো স্বামীও নয় কারো ছেলেও নেই লেখক এইটা যদি না করতে পারো না তাহলে তুমি ভণ্ড হয়ে যাবে তুমি লেখক লেখক ঠিকই কিন্তু কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ভুল বোঝাবুঝি হয়নি প্রচুর হচ্ছে আমার স্ত্রী আমাকে খোদার সাঁক করে ছেড়ে দিয়েছে শিকারী সত্তা আপনার গানের যে গলা আপনার গানের প্রতি যে প্রেম এবং যে আকর্ষণ এটা নিয়ে ঋতুদির সঙ্গে আপনার কখনো কোনোদিন টেনশন হয়নি এরকম আত্মপ্রচারহীন এই যুগে এরকম সেলফ মানে তোমার সেলফ পাবলিসিটি যার মধ্যে একেবারে নেই যে একদম আড়ালে থাকতে পছন্দ করে এই মানসিকতা শিল্পী এই যুগে কিন্তু নেই তার আমার স্ত্রী বলে বলছে না ধরো মোহর দি বাচ্চু দি সুচিত্রা দি এদের পরে ঋতু সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট গাইড কি বলবো এই দুঃখ আমার রাখবার এই তো এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যই তো আপনি তো আনতে পারেন আমার জন্মদিনে যায়নি যাও আমার মান থাকবে ওই আমি যাবো না লোকজন ভালোবাসে না ক্লাবে যেতে চায় না আমি কী করা যায় একদম মানুষকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না তো অ্যান্ড সি ইজ কোয়াইট রাইট ইন আর ওন ওপিনিয়ন সপ্তাহে দুদিন মেয়েদের গান শেখায় যে যার সময় দেখা হচ্ছে ঋতু দি কেন গান গান না এরকম গান একটা সময় পর্যন্ত ভাবে যে আমি বোধ হয় আমার স্ত্রীকে চেপে দিয়ে নিজে গায়ক হয়েছে আমি কী করে বোঝাবো লোককে যে হ্যান্ড ইন্টারভিউ হ্যান্ড ইন সে নিজের চরিত্রের জন্য ওর অদ্ভুত প্রকৃতি যেমন ধরো অন্নপূর্ণা রবিশঙ্কর স্ত্রী হ্যাঁ অন্নপূর্ণার বাজনা আমরা শুনতে পেলাম অথচ অত বড় লোকে বলে যে রবিশঙ্করের চেয়ে উনি বড় বাজনা কিন্তু অন্নপূর্ণার বাজনা তো শুনতে পায়নি কেউই অনেকদিন থেকে বহু বছর প্রথম থেকে পায়নি কিন্তু ঋতুদির গান তো কয়েক বছর আগেও মানুষ শুনেছে না কয়েক বছর অনেক বছর আগে পাঁচ সাত বছর আগে রেডিও স্টেশন টিভি ডিরেক্টর বিভিন্ন ডিরেক্টর আমাকে ফর্ম দিয়েছে হাতে যে বুঝবো রাজি করেন হয়েছিল কি বছর পঁচিশ আগে দূরদর্শনে একটা প্রোগ্রাম করতে গেছে ঋতু একটি হ্যান্ড সে বলে যায় মারটা এখান থেকে ছড়া তা বলেছি অসভ্য কথা বাজে বাজে কথা বলে আমি এখানে আসবো না আচ্ছা কিন্তু মানে হয় চোরের উপর রাগ করে মারিতে ভাত খাওয়া কে বলে যে মারটা কিন্তু কিছু তোমার কি যাচ্ছে আসছে সেই জন্য সে যায় না টিভিতে কিন্তু তুমি কেন এক্সপ্লেন দিস না কিন্তু কত লক্ষ লক্ষ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে ইয়াংকার জেনারেশন তো ঋতু নামে জানে না তাহলে তো গানই শুনিনি 
এটারও যেমন কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই তেমনি এটারও কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই যে বুদ্ধদেব গুহ লেখার সঙ্গে এই তার গায়কের সত্তা এইটাকে একেবারে সমানভাবে সমান তালে কেন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না আপনার দুটো তিনটে হয়তো ক্যাসেট আছে গানের রেকর্ড আছে কিন্তু এটা তো একটা ব্যতিক্রম হিসেবে রয়েছে কিন্তু আমরা কেন যাচ্ছে না সেটা আমরা একটু পরে শুনবো আপনাকে কি কেউ কখনো বলেছে যে আপনি যত বড় সাহিত্যিক হতে পেরেছেন তার থেকে অনেক 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 বেশি বড় গায়ক হতে পারতেন আপনি হ্যাঁ এটা অনেকে বলে আজকাল খুব মুশকিলের কথা আজকাল বলছে হ্যাঁ বলছে কিন্তু আমি মনে করি সাহিত্যটাও যথেষ্ট বড় একটা জিনিস আর এতদিন ধরে করছি তা তে তো দুঃখের কিছু নেই যে আমি গান করলে হয়তো বড় গায়ক হিসেবে বুঝছি কিন্তু গানটা আপনি ধরলেন অনেক পরে না 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 গান তো আমার প্রবলেম হচ্ছে সঙ্গে গান গাইতে কি আলাপ আমি তো ফার্স্ট ইয়ারে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন দক্ষিণ তো ভর্তি হই প্রথম সেখানে তো ঋতির সঙ্গে প্রথম দেখা আলাপ হয় তখন তো আমাদের সময় আলাপ হতো না দেখা হতো মোহ হতো তখন তখন প্রেম ছিল না এখন দু হাতে চারজন মেয়েকে নিয়ে ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের সময় একটি মেয়েকেই দেখা যেত না স্কুল থেকে কলেজ থেকে ফিরছো হাতে বই নিয়ে তখন তো ফিল্মের ফিল্মের ছিল না সব বাড়ি তো আর্ধেক আর্ধেক পর্দা থাকতো তা আর্ধেক পর্দার উপর থেকে তুমি দেখলে একটি মেয়ে দুটি চোখ সুন্দর কুচকুচে চুল সাদা সিঁথি তা দিয়েও তোমার প্রেম একবারে বুকটা ধক্ করে উঠলো দিয়ে তুমি বই খাতারে কবিতা আরম্ভ করত লিখতে আরম্ভ করলে তা আমাদের সঙ্গে তো সেরকম ছিল বাসে একটি মেয়ের ভিতরে গোড়ালে একটু দেখলে গোড়ালি দেখা গেল তাতেই বুকটা ধক্ করে উঠলো আমাদের সময় তো আমরা কিছুই এখনকার ছেলে মেয়েরা তারা পূর্ণ স্বাধীনতা গানও আপনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনার ওই গান না প্রথমে অনেক পরে শিখেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে ওখানে গেলাম তারপরে নাগপুরে একদল চেলা আছে ওরা নিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যায় মহারাষ্ট্রের সব জায়গায় গান খুব ভালোবাসে ওরা রোজ টেলিফোন করে যে বুদ্ধদেব দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট কবে করছেন আপনি কবে করছেন খরচা আমরা দেবো তাই আমরা একটু বাজারটা একটু ওরা সবে করেছে ওদের গান লোকে শুনুক তারপর আমি করবো রবীন্দ্রনাথ পুরাতনই এবং আদিবাসী হ্যাঁ আপনার আদিবাসী গান তো বা আদিবাসী গান অনেক আছে তারপর নানা রকম গান ধরো ওই পারিধি উপন্যাসে যখন লিখি বিড়িগড় বলে একটা জায়গা পাহাড়ের উপরে ঘন উপজাতিরা থাকে সেখানে তো সেখানে যে ছেলে আমি একটা দেখলাম একটা নীলগাই কে কেউ মেরেছে কোনো চোরা শিকারি কিংবা কিছু করে রয়েছে বু 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 করে তোমার নীল মাছি পাহাড়ের মতো তাই আমরা এখানে বসবো কারণ যদি খেতে আসে কোনো জানোয়ার আমি রাত্রিতে বসলাম সন্ধ্যের পরে চাঁদি রাত দেখি দূর থেকে একটা গান ভেসে আসছে গানটা আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে কাছে যখন এরা শুনলাম ছেলেটা গাইছে এর ছেলে ওরে মোর সজনি ছাড়ি গলা গুণমণি কাকরি মানে হচ্ছে ওরে আমার প্রিয় ওরে মোর সজনি ছাড়ি গলা গুণমণি কা কর ধরবি কার হাত ধরবো এখন আমি সেই ছেলেটাকে উড়িয়া গান পরে ছেলেটাকে মারলো হাতিটা মেরে দিল পাগলা হাতিটা উপন্যাসে কিন্তু রয়েছে ছেলেটা রয়েছে সব চন্দ্র চন্দনী নায়িকার নাম তারপরে একদিন ওই জঙ্গলের মধ্যে একটা পানমৌড়ির দোকান দেশি মদে নানা রকম মদ হয়তো ফুল উড়িষ্যাতে নানা ফুলের থেকে মদ হয় তা দুপুরবেলা গেছি একটা লোক পুরো ড্রাঙ্ক হয়ে একটা বোতল বগলে নিয়ে বলছে আল্লো সুকিলা সারু মন্ন মদি গলা দি পাহারু মানে কি বলে হাইট মানে ফিরে যাবে কি ওর শুকনো কচু মন মরে গেল দ্বীপ্রহরে মুন্ডাদের গান মুন্ডার একটা গান গায় যে আমার শাসানের উপন্যাসে আছে আমি ঘুরে ঘুরে মুন্ডাদের গান কালেক্ট করেছিলাম ওই উপন্যাসে অনেকগুলো গান আছে একটা ওরা বলে ছোটনাগপুর প্রভিষ্ট পুরো ছিল তো ঝাড়খণ্ডে তারপরে তোমার জঙ্গলের মধ্যে গভীর জঙ্গল একটা ঝর্ণা একটা মেয়ে জল আনতে গেছে জল করতে চান করছে আর ছেলেটা তুই ধন শিকার করতে গেছিল আস্তে আস্তে গেছে মেয়েটা অনাবৃত চান করছে দেখবে তখন পরে গান গাইছে ছেলেটা তুকেরো তো 
कन कैसन दिना बिखब नजरिया हो तू के रो ये बोल से ये कॉबे तो उस शंक्य आमर मिलर हो गया कि शेख कथा बोल से अपने क्या ना कथा बोली कि ऋषिकेश मुखाची रोबी मान हाँ गॉल पोटा हाँ जोए बच्चन तिनी तो खुन जोए भादुरी बोला है कि बच्चन है चन क्या लेंगे अशंभव भालू गाय थे ना ये टाइप को नौवीं मान रितु नहीं कर रितु इसको ना 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 नौवीं मान ना अमित जी ने बोलती आई थी एकदम शेषे दुजुने एक्शन के तरह आवार उन्नुषण कर लें कुरे आवार गाने फिरे लो आपने यार रितु दी ये जे आरुष्ट होता है तो बच्चों ने जे आरुष्ट होता है इटा भा� भाषी 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 से जो भाषी तो सुख होत कार गान मृदुपुर गान चंडीर दास माल ना कि गाय पर दिन चंडीपुर का गिल्ली अपने गान शिखब तक इंदिरा से शेखते हैं गोलम भावना बाड़ी आसते हैं तार पड़े हमें ये गाने कुली बच्चे लगे इंटरेस्टेड हुए थे तार पर आरोग्य दिल्ली पुकार दाय रांको नूबो में बात कर्ज़ पकड़ने को ना आशन तो ये टॉप्पा हम बड़ो बड़ो टॉप्पा भला बच्चे रूम शून्य टॉप्पा को गाने बेची गायती भला बच्चा तो ये जो ने ये गाने अखने गाने तो गायबर लोग नहीं दार देखते आपने गान बुद्धू दूर दार देख गए गान तो अभी ना रितु आमर गाने को माने ना एक बार तो ना यूरी गान गान ना उन्हीं गान शिक्षा चेंड बारी तेरे शिक्षा चेंड उन्हीं पब्लिक फंक्शन है ना वो चुके तो प्रॉब्लम चल रहा पांच सात बार शुरू चुके नहीं खूब भुगलो से हाइदराबाद � जब तो तुम्हारे कोनों में प्रार्थना नहीं मंजूर कुछ नहीं तो तुम किसी और शेड देखते क्या जब वो नग देखते क्या जब फिर हमारा ऑफिस तो शेड में हो जाए बोल जाए रितु दिशन के प्रोग्राम को त्याग शाम आपने 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 आ
আচ্ছা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার হয়েছে এটা কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনি খুব আপনি খুব সমালোচনা করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে মিথ্যা কথা বলেছে আমি সমালোচনা কেন করব কারণ ধরো টেনশন আছে কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেনশন নেই আমাদের ওয়েবলেন্থে তফাত আছে देयर इज नो डाउट अबाउट इट एक दिन साथी बोलेছিল আমাকে যে আপনি কি শুনকি ইচ্ছা করেন এখন সামাও ইট গট ইনটু हर हेड যে পৃথিবীর সবাই শুনকি ইচ্ছা করে তাই বলি দেখো আমি ইচ্ছা কেন করতে যাব আমি মনে করি মেনে নি শুনলে হচ্ছে ভালো লেখক আমি তো শুনার জন্য ভালো গান গাই শুনকি চার্টার কন্টেন্ট শুনকি আমাদের গাড়ি চালাতে পারে শুনি শিকার করতে পারে এই ধারণাটা কারণটা কি যে কারণ হঠাৎ সাথী বৌদি কেন আমি বলি যে আপনি শুনকি ইচ্ছা আমি তো বললাম যে আমি ইচ্ছা করতে পারি এর মতো লোক আমি এই কন্টেম্পোরারি ইসে তো দেখি না কারণ আমি ইচ্ছা করতে পারলে হয়তো আমার বেটারমেন্ট হতো কিন্তু সে আনফর্চুনেটলি আমি ইচ্ছা করতে পারি এরকম লোক আমি দেখলাম না পর্যন্ত তাই কাজ যদি কারোর মাথায় ঢুকে গিয়ে থাকে যে পৃথিবীর সবাই তাকে ইচ্ছা করছে সামথিং রং দেয়ার দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ মি তবে শুনলের সময় ওয়েব লেন্থে ওয়েব লেন্থে মেলে না সেই জন্য ও মানে ও তার ওয়েব লেন্থটা কি আর শুনি ও একটু চামটে পরিবুষ্ট হয়ে থাকতে ভালোবাসে তো সবসময় তুমি কি শুনলে কখনো দেখেছো একা একা হেঁটে কোথাও যাচ্ছে আমি তো কিন্তু একা একা রোজ ঘুরে হাঁটে হেঁটে চলে যাই আমাকে চড়িঙ্গ তুলতে গিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হ্যাভ ইউ এভার সিন তো ওর মানে ওরকম ছোটোবেলার থেকে ও কারণ ও তো কবি হিসাবেও ও ইসে লিডার ছিল লিডার ছিল তো একটা কৃত্রিবাসেরই ওটা ফলোইংও ছিল এটা নো ডাউট অবাউট ইট আমাকে কী চেনে সাহিত্য হিসাবে আমি চার্টার কন্টেন্ট কাজে শুনলে সে আমার কম্পেয়ার করাটা ঠিক না তুলনা করা যারা করে তারা ইচ্ছা করে ঝগড়া করার জন্য করে দেয়ার ইজ মেনি থিংস আর লাইক অবার সুনীল সুনীল খেতে খুব ভালোবাসে সুনীল মনটা খুব ভালো তারপরে সুনীল প্রচণ্ড মত খেতে পারে আমি সাহেব কোনো সাহেব কেউ মত খেতে দেখিনি তো অনেক গুণ আছে সুনীলের কিন্তু তাছাড়া হুল্লোর করতে ভালোবাসে প্রচণ্ড জীবনী শক্তি ফ্যান্টাস্টিক জীবনী শক্তি আমার সুনীল মতো নেই বোধহয় কারণ সুনীল পুরো এক বোতল ভটকা খেয়ে হেঁটে হেঁটে তুমি তুমি বলো এক মাইল চলে যাবে আমি একটু আরামই লোক খাওয়া যাব খাদ্য বানিয়ে পরে একটু শুতে হবে একটু আরাম করতে হবে তো শুনলে অনেক গুণ আই অ্যাডমায়ার হিম ফর মেনি রিজেন্স কিন্তু ফর সাম 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 রিজন আর আদার এই ব্যাপারে তারপর সারস্বত পড়লে তুমি বুঝবে কিছু কিছু ব্যাপারে আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে সুনীল ডিড ইন বিহেভ লাইক এ ফ্রেন্ড তো সে দুঃখ পেয়েছিলাম আমি সেটা আমি সরে এসেছি তার মানে ঝগড়া তো ওর সঙ্গে আমার কিছু নেই দেখা হলে কথা বলি বলি গান গাও দেখা যায় এটা লোকের রটনা কারণ আমি আমার একটু একটু নাম হয়েছিল সুনীলের নাম অনেক বেশি সুনীল সব প্রাইজ পেয়েছে একটা প্রাইজও বাকি নেই আমি একটা প্রাইজও পাইনি প্রাইজ পেয়েছি লেখক পাঠকের পুরস্কার তার জন্য আমার কোনো রকম ই নেই মনে এই প্রাইস টাইস পাওয়া এগুলো কি অভিমান নেই স্ট্রিং পুলিং প্রাইস তো পেতে হলো স্ট্রিং পুলিং যাচ্ছে ইনক্লুডিং নোবেল প্রাইস মানে তো এটা গোষ্ঠীবদ্ধতা না হলে কি আজকাল কিছু পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না এবং নোবেল প্রাইস পেতে তো স্ট্রিং পুলিং করতে কি আসে যায় কারণ উত্তম গোরা তো কোনোদিন সেই রকম ভাবে স্বীকৃতি পায় না না আসে যায় না বলি তো ইট ডাজেন্ট রিয়েলি ম্যাটার পাঠক পাঠিকা যদি আমি পরশুদিন একটা আপিল ছিল রফিমা সিদারে তো গিয়ে ভাবলাম পাণ্ডব বলে একজন কমিশনার কোথাকার লোক কে জানে বাবা তো আমি গেছি তার ঘরে পেশকারকে জিজ্ঞেস করব কোথাকার লোক সে তার করে টেবিল তো ছেড়ে দাঁড়িয়েও আমাকে পাহাড় দিয়ে প্রণাম করলো তারপরে দাদা আপনি এসছেন আমি চিনি না তাকে তারপরে আরে আপনি ওর সময় আপনার সময় জানেন না আমি গিয়ে ওকে বলবো আলাপ করে দেবো তারপরে বল তারপরে বললো যে আমি তো আপনার অবেলায় পাঠ করেছি মানে সে কি কোন পাঠ করেছো বলো সেই ব্যারিস্টারের কাছে গেলাম বইয়ের ডিভোর্সের কেস নিয়ে হবে তাই নাকি আচ্ছা তারপরে আমি পাঁচটা বেজে গেলো বিকেলবেলা ফিক্স করেছিল অনেক দিন হাঁটি না ড্রাইভার কোনো দিন গাড়ি নিয়ে চলে যাও আমি একটু একটু হেঁটে যাবো তবে না হাঁটতে কষ্ট হলে আমি ট্যাক্সি করে চলে যাবো তাহলে ফুরিতে গিয়ে চিকেন প্যারিস আর চা খাই যেতে এক ভদ্রলোক পাশের টেবিলে এসে দাঁড়িয়ে ওঠে আরে দাদা আপনি এসছে আমি চিন্ত অ্যাডজাস্ট করুন প্লেস তখন সঙ্গে একটু মহিলা বলে আমার বন্ধু তারপরে আমি চিকেন প্যাটিস তো বলে চিকেন নেই মাটন প্যাটিস আর চা খেলাম দুটো খেলাম তার চাটা এত ভালো লাগলো দার্জিলিং টি আরেকটা পট অর্ডার করলাম তারপরে আবার যাই বলে উঠে যাওয়ার সময় বললো দামটা আমি দিয়ে দিয়েছি তারপরে এটা তো আমার পুরস্কারের দরকার কিন্তু পুরস্কার তো এই সবই পুরস্কার কখনো কি আপনার এটা মনে হয় না যে দেশ পত্রিকাতে শুধুমাত্র একটি ধারাবাহিক আপনার উপন্যাস বেরোলো মাধুকরি মনে হয় কিন্তু এত বছর ধরে দেশ পত্রিকা বেরোচ্ছে আর বুদ্ধদেব গুহ আমার জিতটা সেখানেই যে মাধুকরি ছাড়া আর কিছুই আমাকে মেজর লিখতে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমাকে তো আটকে লাগতে পারেনি দেশ তো দেশকে আন্দোলনের গোষ্ঠী তো আমাকে না লিখতে দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি আমাকে এবং বাজে বাজে কাগজে লিখে আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি দেশে তো অনেক লিখে কোনো
কলমের জোরে পাঠক পাঠিকার ভালোবাসার জোরে কার জন্য কি করেছো মনে রেখো না যদি কারো বাড়িতে এক গ্লাস জল খেয়ে থাকো চর্চা মনে রেখো আমি সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তাই জন্য প্রতি কৃতজ্ঞতা আমি সবসময় লিখিত ভাবে সবসময় আমি স্বীকার করেছি কখনো অস্বীকার তো করিনি তবে উনি তো উনি অন্যরকম মানুষ উনি খুব উনিও খুব অন্তর্মুখী আপনি আপনার প্রথম লেখাটা ওর কাছে পাঠিয়েছিলেন নিয়ে গেছিলাম তো নিয়ে গেছিলাম উনি ছুঁয়ে ফেলে দিলেন চিঠিটা একটা চিঠি লিখেছিলেন শচীন মুখার্জি বেঙ্গল রেভলিউশনাল মক্কে ছিলেন তার পার্টনার উনি আমাদের অডিটার শিকারে গল্প লেখেন আমাদের কাগজে লেখেন তো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন লেখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সুনীল বসু বলে একজন কবি ছিলেন মারা গেছেন খুব বড় কবি তখন উনি ওকে অ্যাসিস্ট করতেন ওই লেখাটা অন্য লোকের সঙ্গে মিশিয়ে দিন তো আমাদের হিন্ট ওয়াজ কোয়াইট ইনো তো এখন তারপরে আমি আমরা এখানে আসবো না তারপরে শিকারে ওটা করেছে কেন যেটা মানে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স যে আমি ইনফ্লুয়েন্স কারোদের হই না দেখাবার জন্য তো শিকারে গেছি সুন্দরবনের শীতকাল ছিল ফিরে এসছি আমার ভাইরে কাছে গাড়ি নিয়ে ক্যানিংয়ে আনতে বোর্ড থেকে নিয়ে ভাইরে বলে বাবা দাদা তোমার লেখা বেরিয়েছে ওই লেখাটা ছাপা হয়েছে খালি তাই নয় আর তিন দিনের মাথায় একটা চিঠি পেলাম আনন্দবাজারের পোস্টকার্ড তখন পোস্টকার্ড করতে আনন্দবাজার যে আপনার লেখা আমাদের খুব ভালো লেগেছে আপনি এসে দেখা করবেন আরও লেখা চাই তখন তো কয়েকটা তুলে গেলাম আমাকে ডেকেছে তো এই নয় যে আমি মোসাবিদ করেছি সেই প্রথম কিন্তু জনগণ চৌধুরী কথা বলতেন না সব লিখেছে লিখেছে তিন চার মাস যাই লেখা দিয়ে লেখা চাপা কথাই বলেন না তো একদিন বলেন তারা আছে বসুন চা খাবেন ওই বাবা সম্পাদক চা খাচ্ছে সেই প্রথম আলাপ হলো তারপর থেকে হি টুকে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট ইন মি আমাকে গাইড করেছেন আমি খুব কৃতজ্ঞ আমরা কিন্তু আর একজন বুদ্ধদেব গুহকে দেখতে পারতাম সেটা হয়তো অনেকেই জানেন না হয়তো কেউ কেউ জানেন যে আপনার অভিনয় দক্ষতা একটা সময় বোধ আপনি উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করার একটা অফার আপনার কাছে এসেছে সেটা অভিনয় দক্ষতা চলে না আমি একেবারেই অভিনয় করতে পারি না জীবনই করতে পারি না স্টেজে কী করে করবো বলো হ্যাঁ উত্তম কুমারের সঙ্গে সুযোগ একটা এসেছিল চিত্ত বসু ডিরেক্টার তিনি করাবেন কারণ দক্ষিণীতে আমি অভিনয় করতাম রবীন্দ্রনাথের গল্প নাট্য রূপ দিতেন ডক্টর কালজেশনাগের মেয়ে মঞ্জুদি তো উনি রিহার্সাল দেখতে আসতেন বলেন আপনি করতে হবে তখন তোমাদের বাড়ি কি খুব কনজারভেটিভ তো বাড়িতে গেছি তখন আমার কাকার ব্যাচেলার কাকা মা বসে খাচ্ছেন মানে মা ওভাবে ভীষণ ঝুলঝুলি করছেন তো বলেছেন না আমাদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ কিনা কাকা বললেন তুই গিয়ে বলে বলবি কালকে যে যাদের কনজার্ভ করার কিছু থাকে তারাই কনজারভেটিভ আমার ওখানে ইতি হয়ে গেল সিনেমা করার শিকারি বুদ্ধদেব গুহ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ সঙ্গীত শিল্পী বুদ্ধদেব গুহ এবং অবশ্যই চিত্রশিল্পী বুদ্ধদেব গুহকে তো আমরা জানি আমরা চিনি কিন্তু যার বয়স সত্তর মানসিক বয়স সতেরো কোনো দিন হয়তো তাকে অভিনেতা হিসেবেও আমরা দেখব কেন নয় অনেক ধন্যবাদ